Alright guys, so isa ba ka anin, parehas aning tawhana every time mawad an internet? Mag wild? <laughs> Say no more! Kay naabot na jud ang Starlink. Let the review begin! So mao day to guys no, sawang sawa na jud ko na sigirag kawad an internet every week diri sa samal. Alos kada semana, sigira jud ka disconnect ang ato ang mga fiber connections no. Sis wala jud ka humanang disconnection kada semana. Nya diri a mao ni ato ang gisaligan kay mao ni ang ato ang kapital sa ato ang pagtrabaho. And finally, niabot na jud ang ako ang ginapaabot na order nga Starlink. Nya mao to ako ang gisugdan og abre ning package na naabot sa ako. Ha. Ang original price day sa Starlink kay tag 27,000 pesos. But Nag-sale man sila, moto na himo na lang siya og 18,500 pesos. So pag open nimo sa package guys, ang pinaka first nimo makita is ang stand. And then ang ubos niya is ang dish. Nya, ang nakaayos man gud ani Starlink guys, kay almost dili na nimo kailangan ang knowledge regarding networking. Ang kailangan lang nimo ani is basic configuration and then maka-start na kayo gamit sa Starlink. So ang buhaton na nimo ani, isoksok lang nimo ning dish padulong sa iyang stand. So pag nang stand, mao na siya na siya bangag dira. And then, dili jud ka mamali ani to tuyo kay tungod na siya groove kung asa lang jud at pwede masuksok. Ayun, so sulod na. And then, ang pinaka bottom part ani niya is ang router sa Starlink. So ang nakapait man gud ani router sa Starlink, guys, kay wala ni siya RJ45 port. Kasabot ana, dili ni siya ma-connect sa inyo ang mga existing routers. So makita ninyo na ni siya duha ka bukbang ang left side ana niya is para sa power niya ang right side mo siya ang type C para sa inyo ang connection padulong sa inyo ang dish. Para masolusyunan ang problem sa Starlink na wala siya RJ45 Port, ang imuang button is mag-order ka ng adapter para sa iyahang Type-C. Originally, ang price ani sa Amazon in peso is 1,300 pesos but since sa Shopee man ako sa Yagi Palit, mga abusado man yung ubang negosyante sa Pilipinas, muna siya nahimo na ni siya 4,300 pesos. <laughs> Kani guys, nakita ninyo na siya nakasaksak siyang sarili. Muna siya ang isaksak ninyo sa router ang kanang, ty ang kanang Type-C. And then, ang kanang inyong uh, female port diya, mo na siya suksukan sa inyong dish. Nga yeah, guys, dili ninyo ni kailangang buhaton pero since ako ang work need na ko dual connection, nagpalit ko ng TP-Link na Umada VPN router. So, uh, na ang, ang pinaka main feature ano na pinaka gwapo niya gamiton is ang load balancer niya. So, automatically siya ang magpili kung asa ang nai gwapo na connection o ibahin niya ang network. Pero sa inyo ha, pwede lang niya gamiton ang Starlink Tritio without purchasing the adapter and the load balancer. So makita ninyo guys, ang kaning dish, mulihok din siya kay mangita man niya o satellite coverage. So ang kaniday na means of communication is communicating directly with the satellites. And then, every now and then, mag-move na siya. So natay mga hovering satellites sa atuang atmosphere. No? So naka-orbit na siya sa Earth and almost, uh, I guess, sa ako ang pagkahinumdum na patay 8,000 kabuk satellites na nag-hover sa ato ang atmosphere. So makita ninyo, magsigigyo na siya move, move every now and then. So kung wala may trip sa inyong balay, ng inom mo, niya, bantayan na ninyo inyo ang satellite dish mo, move, move. No? <laughs> niya, mawaday ni siya ang speed. Nga pa ni siya sa ground, ha? wala pa ni siya sa babaw sa scene. So analog na sa atop. So pas, 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 pas yun siya, no? Uh, actually guys, naka-experience ko niya, but siya, oh, 170 Mbps. Pero usually, naroon siya diri ang range 50 to niya. Pag huma, i-scan lang din ang langit pero not necessarily na kailangan niya siyang buhaton. So okay lang na siya pero identification of obstructions naman niya. I-identify niya kung iabang ma-hit ang satellites or not. Since dili na ko gusto gamiton ang router sa Starlink and then gusto na ko gamiton ang Umada VPN, kailangan na to ni siya i-bypass. So... Mga ito niya ito bypass mode and then i-slide na to para ma-bypass. So, pasabot na guys, dili na niya gamiton ang router although nakasaksak dito uh, ang Starlink dish. Kaya dili man po na ito, pwede directly isaksak sa ito ang router gigan sa dish. So, mawama na ang ito ang router ang ma-identify sa routing sa Starlink. After enabling bypass mode, niya diri ah, magpili lang ka kung sa'y purpose sa imuhang paggamit or pag-bypass no. Kaya pang once mang bypass mang ka guys, dili na niya magamit ang router sa Starlink. Although, nag-work siya para sa satellite dish, but you cannot interact with it directly. So, reminder lang again, if you're not going to use the router no, to load balance or for load balancing, ayaw ninyo siya i-bypass. Okay, once na ma-bypass ninyo siya, uh, pwede man ninyo siya i-reset o balik, but medyo liso-liso siya gamay. So, currently, mo na siya kung set up both Starlink and DCTech ay nakasaksak siya sa Umada VPN router. Uh, which is na na siya integrated load balancer. So, kani siya nga setup guys, is gamit yung kani siya para sa mga freelancers na naadri sa samal-sama na ko. Kaya almost every week na lang jud, mawad-an jud o fiber connection ang samal. And I don't blame them actually. 
So, na yung problem always sa ito ang mga post-tech ay um, different companies kayo mag-slow tayo na silang fiber connection. So, ang buhat lang dyan. All in all, guys, um, nindot dyan ang experience sa Starlink. Wala dyan siya yung downtime niya. Ingani ang imong average bandwidth. So, ikaw, sa mga imong ginapaabot, palit na. <laughs> nindot kayo ang Starlink. Pero, dili din ni siya pwede pang gaming, guys. So, taas kayo siya o ping. 300 milliseconds. Mabot man siya o sayo 40 ms. Pero, na yung times na mabot siya 300 ms. I can't blame it, no, kay tungod sa satellite communications based mabot siya. So, what do you think? Bye now! Sabtang 18,500 pesos pa siya. Kaya mabalik na po niya siya 27,000 pesos. Right? So, see you guys next time. Bye!